ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കവിത്ത ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു നാടൻ മുട്ട റോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ മുട്ട റോസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരു അമ്മി അമ്മിയുടകത്തോ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ടോ നല്ലോണം ചതച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ചീരകം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വഴന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതായത് നമ്മളെ അങ്ങാടി മുളകിൻ്റെ ആ വിത്തോ കുരു അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇടരുത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കരിയുന്ന ലക്ഷണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറിക്ക് കണക്കായിട്ട് നാല് ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഇത്രയും ചേർത്ത് അതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് വഴച്ചുമ്പം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്താലും മതി അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ മുട്ട നേരത്തെ തന്നെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മസാലയിലിട്ടിട്ട് അതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പം അത് അതിലിട്ട് കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ആവണ വിധത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്യണ വിധത്തിൽ വഴച്ചെടുക്കുക ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിലാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട റെഡിയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വേറെ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വേറെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുട്ട പിന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു എണ്ണയിൽ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കരിയാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ ഒരിക്കലും ഹൈയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായി വഴന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും എനിക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ അധികം എണ്ണയുടെ ആവശ്യം വരില്ല ഇനി ആ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മസാലകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തത് നമുക്ക് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എരു മതിയാവില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ മുളക് ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതൊരു അടച്ചു വെച്ചൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു തക്കാളിയുടെ അരക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരിനെ വേണ്ടു അതും കുറച്ച് കരുവേപ്പിലി ഇട്ടിട്ട് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളിയുടെ രുചി അങ്ങനെ മുന്തി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ബാലൻസ് ആവാനുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ മസാല റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം എടുത്തത് ഇപ്പം നോക്കി നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ റോസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്